Niwashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwanza kwa mwitikio wenu wa kuja hapa kunisikiliza lakini kubwa zaidi kwa kazi kubwa mnayofanya ya kutoa taarifa uh, mara zote kwa wananchi wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla. Lakini nichukue fursa hii pia kuwapongeza na kuwashukuru maafisa elimu kwa maana ya, ya wakuu wa idara wa elimu idara ya elimu msingi na idara ya elimu sekondari jiji la Dodoma ndugu yangu Joseph Mabeo na dada yangu Upendo Leimamu kwa kweli imefanya kazi nzuri sana na ubunifu mkubwa na hata mka tukafikia leo hii hapa tunaita tunaita wandishi wa habari kwa namna pekee kabisa nimshukuru mheshimiwa rais kwa kazi kubwa anayofanya ya kuendeleza mapambano dhidi ya janga hili la covid 19 yani corona kwa kweli anafanya kazi kubwa na sisi wasaidizi wake tumekuwa tukitimiza wajibu wetu wa kila siku lakini nichukue fursa hii pia eh, kuwaomba na kuwatadharisha wananchi wa Dodoma tuendelee kuchukua tahadhari mbalimbali ndugu wandishi wa habari tumekutana hapa nitakumbuka kufuatia agizo la serikali kupitia mheshimiwa waziri mkuu serikali ilielekeza kufungwa kwa shule zote vyo vyote kwa upande wa mashauri ya Dodoma eneo letu sisi tunashughulika na shule za msingi na shule za sekondari na hivi sasa wanafunzi wote wapo majumbani kwao sisi kama jiji la Dodoma tukasema maisha lazima yaendelee na ni, 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 nieleze tu eh, kwamba jiji la Dodoma linakata 41 ndani ya kata hizi 41 tuna shule za msingi 133 katika shule za msingi hizi 133 shule za msingi 40 ni shule binafsi kwa maana za wamiliki binafsi lakini shule 93 ni shule za serikali hadi kadhalika elimu ya sekondari tuna shule takriban 56 katika shule 56 shule 18 ni shule za wamiliki binafsi na shule E, 38 ni shule za serikali. Kwa upande wa wanafunzi elimu ya msingi tuna wanafunzi takriban 113441. Kwa upande wa elimu sekondari tuna wanafunzi takriban 30785. Sasa utaona idadi hii kubwa ya wanafunzi hawa kwa sasa wako majumbani. Imetokea changamoto kubwa wanafunzi wengi kutoka majumbani. Na hii inatokea tu kwa sababu wanakosa cha kufanya. Naomba nirudie hapo. Kumetokea na changamoto kubwa ya uzululaji wa wanafunzi mitaani. Sasa na hii inatokea tu pale kwa sababu wanafunzi hawa kule majumbani hawana cha kufanya. Sasa kupitia idara yangu ya elimu msingi na sekondari hasa hao kuwa idara wali, wameona ni vyema sasa tumekuja na na na, na jawabu Jawabu letu la kuwafanya watoto wasizurure, yani wanafunzi wasizurure. Ni kwamba kuwatafutia kazi za kufanya wakiwa majumbani. Hivyo basi, nichukue fursa hii. Kwa shukuru sana vyombo vya habari. Tunashirikiana na redio zifuatazo katika kuandaa vipindi mbalimbali ambavyo vitatangazwa kwenye redio zetu. Na baadaye nitaeleza namna gani sasa tunaweza kushirikiana na wazazi kuhakikisha vijana wetu hawa wanapata masomo haya hasa kwa madarasa haya yanayokwenda kukabiliana mitiani. Tunayo darasa la 4 na la 7 kwa maana ya elimu ya msingi wanatarajia kufanya mitiani nyakati zijazo. Lakini pia tunayo tunacho kidato cha pili na kidato cha nne. Hawa wote wanafanya maandalizi ya mitiani ya taifa ambayo hakuna namna lazima watafanya tu. Asajira doma tukasema watu vijana hao ili wafanye vizuri ni vyema tukawa tafutia njia mbadala ya kupata elimu. Na uh, nichukue fursa hii pia kwa kupongeza walimu. Kuna walimu ambao pia walimu wangu wamesema ah sisi tutajitolea walimu ni wito. Wataandaa vipindi wako tayari kutoa vipindi mbalimbali ambavyo kimsingi vinakwenda kukidhi mahitaji na matakwa ya mitaala yetu hasa kwa kipindi hiki ambacho vijana wetu au wanafunzi wanajiandaa na mitiani. Aidha 
nichukue tena fursa hii kuwaomba wazazi kuwaomba wazazi Ulisi mkubwa wa mtoto ni elimu unaweza kaacha mali isimsaidie unaweza kaacha chochote kile kisimsaidie mtoto analisishwa elimu hivyo basi wajitiada hizi za mashauri ya jija doma ambazo zinafanywa sasa wazazi njukumu lao kuhakikisha vijana wao wanatimiza wajibu wakiwa nyumbani kwa hiyo tuna njia kuu tatu za kufikisha elimu hii kwa vijana wetu wanafunzi wa majumbani Ya kwanza ni kutumia redio kwa maana hizi redio vibabani. Njia ya pili pia ni kutumia tovuti ya jiji la Dodoma. Ambayo naomba nihitaji hapa na wazazi watakao nisikiliza sasa. Tovuti ya jiji la Dodoma ni hii ifuatayo. W una, una bofia kwenye simu kwenye kompyuta kwenye chombo chochote ambacho kinatoa fursa ya wewe kupata na kupata fursa ya ya, ya taarifa hii unakwenda una bofi ya www www.dodomacc.go.tz naomba nirejee tena www.dodomacc .go.tz Hii mzazi au mwanafunzi mwenyewe kwenye simu yake ya mkononi atabofia kwenye kompyuta yake atabofia ataona masomo na walimu pia njia nyingine tatu walimu wataandaa full package na kuhakikisha zinakwenda kwa posted kwenye vyombo vya habari kwa maana redio na kutakuwa na vipindi vya kila wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kwa hiyo watoto hao watakuwa wanapata vipindi vya redio. Kwa hiyo wazazi wanapaswa sasa kama hana redio nyumbani anunue redio na awashe redio yake kila siku asikilize redio zifuatazo. Nyemo FM, Maisha FM, Redio Uzima, Mwangaza, ABM, Dodoma FM. Aweke kwenye hizo channel ili mwanaye apate elimu. Lakini pia wakienda kwenye mtandao watapata soft copy. Hii kwenye hii tovuti ya jiji atafata soft copy ambayo itamsaidia kijana huyu kupata yale masomo masomo yote atasoma na kuna maswali ambayo atajibu sasa labda tunisome tu lai yangu kwa wanafunzi pia si wazazi wakumbuke kwamba mara tu watakaporejea shuleni mara tu watakaporejea shuleni walimu wao watafuatilia na kuwataka wawasilishe masomo I amin mean, majibu ya masomo yote ambayo yameulizwa wakati wa wakiwa wakiwa nje ya shule kwa hili ni kwao pia wana jukumu hilo kwa hiyo mtoto anavorudi shule mara tu watakaporejea watapaswa kuwasilisha majibu yao ya kazi walizokuwa wanafanya wakati wakiwa majumbani lakini pia mwisho kabisa nichukue fursa kubwa kuomba wananchi wa jiji la Dodoma kwa niaba ya mashauri ya jiji la Dodoma mimi kama mkugenzi wa jiji la Dodoma kwanza lazima wananchi wafahamu kwamba janga hili la covid 19 lipo tuna kila sababu ya kuchukua tahadhari kama vile maelekezo ya serikali kupitia wizara ya afya na tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba tunakwenda kuboresha afya zetu sisi tumeendelea kutoa huduma mbalimbali za afya ikiwemo pia pamoja na kutoa chakula kwa wale wenye changamoto za ugonjwa. Kwa hiyo lakini pia nichukue fursa hii kupongeza e, uongozi mzima kwa maana ya mstakimea na majiwani ya Dodoma. Lakini pia mheshimiwa mbunge na waziri tunashirikiana vyema pamoja na mkoa mkoa na mkoa wilaya. Hakika jambo hili na sisi sote tuendelee kupambana, tuendelee kushirikiana kwa kisha kwamba tunamuunga mkono mheshimiwa rais kumfanya kila mtanzania awe na afya bora mwisho wa siku maisha mengine lazima yaendelee tunamshukuru sana mheshimiwa rais hasa kwa msisitizo wake mkubwa wa kwamba tuendelee kuchapa kazi tuendelee kuchapa kazi na wananchi wa Dodoma wamekuwa kichapa kazi 
sababu mwisho wa siku maisha yetu lazima yaendelee baada ya kusema haya ni washukuru sana wanisho habari kwa niaba ya mshauri ya Dodoma na waidi ushirikiano asanteni sana mungu libariki jiji la Dodoma mungu ibariki Tanzania asanteni